Hello friends, welcome to Educated Himalaya. Today we will talk about NCERT, Class 9th Geography Chapter 1, India, Size and Location. This first part is introductory. We will come to the important part which is location. So location ko samajhne ke liye, which concept is important is the equator and the prime meridian. Okay, earth ko hum horizontally agar divide kar de do equal parts mein, it is called equator or vertically agar divide kare, to this is called prime meridian all right so this portion north to the equator is called the northern hemisphere and the south portion is called southern hemisphere okay so prime meridian ke respect mein kya hoga? this portion is the eastern hemisphere and this portion is the western hemisphere now comes to the book india lies entirely in the northern hemisphere you can see this yellow portion is india we lie entirely in northern portion Okay, the mainland extends between the latitude 8 degree 4 minute north. See, this is southern India. Okay, southern portion kya hai? 8 degree 4 minute north. The reason this is north because this is north to the equator. Alright, uske baad Kashmir jo hai 37 degree 6 minute pe lie karta hai. Okay, agar longitudinal stretch ki baat kare, so this is 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. ठीक है, तो ये हुआ हमारा horizontal और vertical stretch. अच्छा, उसके बाद बात करते हैं the topic of cancer. The topic of cancer which actually divides country into almost two equal parts. अब topic of cancer है क्या? You can see with this diagram, I want to show you this diagram here. अच्छा, equator जो है, ये zero degree line है. अच्छा, north में क्या है? 23 degree and half. North की जो line है, उसको बोलते हैं Tropic of Cancer और same latitude में एक और line है जो southern portion में है this is called Tropic of Capricorn अच्छा तो ये जो region है जो इन दोनों lines के बीच आता है ये equatorial region है या torrid region भी बोलते हैं इसको या tropical zone भी बोलते हैं तो you can see if I can zoom this image you can see ये वाला जो portion है this is India ये actual में India को दो equal parts में divide करती है Okay, so this portion is equatorial zone and this is comes in the temperate zone. All right, Achha, uske baad aage hai. to the southeast and southwest, there are two islands. Achha, I want to show you this island. Ye jo hai, southeast Bay of Bengal mein jo island hai, unka naam hai Andaman and Nicobar Islands. Or jo southwest mein jo island hai, unka naam hai Lakshadweep Islands. Okay, Achha, size ki baat kare. The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometers. Okay, India's total geographical area is 2.4% of the world. Okay. अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इंडिया अगर एरिया के हिसाब से बात करते हैं हम तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो जो लैंड बाउंड्री है वो है 15200 किलोमीटर्स इन लेंथ ठीक है और कोस्ट लाइन की बात करें अगर हम अंडमान एंड निकोबार को हटा दे या आइलैंड्स को हटा दे लक्षद्वीप को हटा दे तो इट इज अराउंड 60 100 किलोमीटर्स बट अगर कोस्ट लाइन आइलैंड्स की भी जोड़ दी जाए तो इट इज 7516.6 किलोमीटर ठीक है अच्छा तो इंडिया के जो नॉर्थ में है देयर आर यंग फोल्ड माउंटेन इनको बोलते हैं हम हिमालयास अच्छा तो साउथ ऑफ about 22 degree north latitude okay this comes actually in the southern india but it is 22 degree north latitude it begins to taper iska matlab hai yahan par jo hamari boundary hai wo contract hona shuru kar deti hai okay acha uske baad from gujarat to arunachal pradesh there is the time lag of 2 hours ठीक है अगर हम बात करें अभी अभी ने बात करी थी इंडिया का जो वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेच की बात करें तो वर्टिकल स्ट्रेच काफी ज्यादा है अराउंड 30 डिग्री है तो यू कैन सी कि यहां 30 68 से 67 डिग्री से लगभग 97 डिग्री तक जो है 30 डिग्री स्ट्रेच हो जाता है टाइम लैग शुड बी 2 आवर्स मतलब कि अगर यहां पर अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य राइज करता है जबकि गुजरात में दो घंटे बाद तो हमने क्या करना था हमें चूज करना था कोई मिडल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आई एम सॉरी लॉन्गिट्यूड जो हमें डिफाइन कर सके दे सके कुछ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व्हिच इज 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट जो कि पास करता है मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश सो दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इट एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट 
अच्छा उसके बाद बात करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड इंडिया लैंडमार्क्स द इंडियन लैंडमार्क्स हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया ठीक है इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत सेंट्रल है सो इंडिया इज द साउथ वर्ल्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट आई वॉन्ट टू शो यू दिस डायग्राम हेयर सो यू कैन सी सो दिस इज द एशियन कॉन्टिनेंट यू कैन सी दिस इंडिया इज एक्चुअली द साउथ वर्ल्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल एशिया ठीक है तो दिस इज एशिया एशिया एज होल तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है इंडिया एक्चुअली एक्सटेंड्स इट टू द साउथ इन सेंट्रल सो दिस इज कॉल्ड साउथ ईस्ट एशिया एंड दिस पोर्शन हेयर इट इज कॉल्ड वेस्ट एशिया ठीक है अगर हम अमेरिका के हिसाब से देखें तो दे कॉल इट अ मिडल ईस्ट बिकॉज फॉर देम इट इज मिडल लैटिट अगर हम एशिया के रिस्पेक्ट में देखें दिस इज वेस्ट दिस इज सेंट्रल साउथ एशिया एंड दिस इज साउथ ईस्ट एशिया ठीक है अच्छा उसके बाद बात करते हैं नो कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन लाइक इंडिया हैज आई वॉन्ट टू शो दिस अगेन ठीक है इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया बिकॉज कि वी आर in a strategically important portion will i in the strategically important portion of the asian you see this is the indian ocean or we have this long coastline of around 6100 in kilometers in mainland aur yahan se bahut sare important routes hai jo yahan se jitna bhi trade hota hai lagbhag south east asia ko hum yahan se jate hain this comes through the indian ocean aur jitna bhi trade hota hai between अफ्रीकन एंड अदर कंट्रीज यहां से होता है अगर आपने जाना है यूरोप स्वीज कैनाल के थ्रू तब भी आपको यहां से जाना पड़ता है दैट्स व्हाई दिस होल नेशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर इंडिया एंड इट इज कॉल्ड इंडियन ओशन अच्छा उसके बाद आगे बुक की बात करें वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि यहां पर देखिए आप थर्टी डिग्री इज द नदर्न लैटिट्यूड और दिस इज सिक्सटी डिग्री सेवन मिनट्स एंड नाइन्टी डिग्री ट्वेंटी मिनट्स वेस्ट टू ईस्ट यू कैन सी वेस्ट टू ईस्ट जो हमारा पोर्शन है इट इज ट्वेंटी नाइन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ इज थ्री टू वन फोर किलोमीटर सो दिस इज बे ऑफ बेंगाल और दिस इज अंडमान निकोबार आईलैंड एंड इन अरेबियन सी लक्षद्वीप आईलैंड ठीक है और राइट यू अंडरस्टूड दिस अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं बुक में अच्छा इंडिया कॉन्ट्रैक्ट Indian contacts with the world have been continued through ages but relationship through the land routes are much older than maritime contacts so this is just about india and the whole business thing that we used to have in the silk road times but which is important is ki this portion here india's neighbors so india occupies an important strategic position in the south asia india has 29 states and 20 uh, 29 states and 7 union territories we are aware of that acha uske baad important is india shares its land boundaries with pakistan afghanistan so i want to show you this diagram see this is india agar north west ki baat kare we have pakistan and afghanistan is north west wale aur thoda sa pure north mein theek hai north mein china hai ya north east mein bhi china hai in nepal is here bangladesh is here myanmar on the far east side is here theek hai but important thing that you should know is ki india's longest boundary is with bangladesh not with pakistan not with china because yahan pe jo ye area cover karta hai we fail to understand this this is important region and in india's longest boundary is with bangladesh not china not pakistan theek hai acha so with this we come to the end of the chapter 1 thank you for watching peace